شما اطور جان زینی هستم در کنار من خانم ملینا سرداری قراره که امروز با من باشن ایشون هم مشاور خانواده هستن و برای سالیان سال با کارون پرورش رقان همکاری داشتن و چون یک مبحثی بودش که خود من آنچنان سرشته نداشتم فقط تقریب از تنها قسمت سرشته داشتن هم بردنشه به خاطر از ایشان درخواست کردم که همکاری بکنن راجبه ریسرچ کردن راجبه این مسئله قبل از که بگم اگر میدونین راجب کارون پرورش روان یک از نام پافت ارگنیزیشن که از سال 2000 به وجود بردیم سه تا دفتر داریم فرزن هم، حسدین هم و برنت بود الان سیزده تا تیرپیست داریم که یک چهار نفرشون اینترن هم که ساعتشون رو گذارندن و الان دارن بردشون رو میزارندن بعد دیگه همه لایسنس هم برای ساعت یا نسان و فردی، زوجی، خانوادگی، بچه ها، کودکان خانم خیری که فکر کنم اینجا بودن یه بار سمینار دادن کار نیرو فیدبک انجام میدن تست توبا انجام میدن کار برخورداری اینجا انجام میدن اون دو تخصصشون توی بچه ها و کودکانه خصوص تراپیست های مختلف مشابه به اعتیاد داریم و متود های مختلف رو انجام میدن در نتیجه اگر مایل هستید روشوش هم گذاشتم اونجا براتون هایی سی دی ها و کتاب و لکچر های مختلفی که هستم اونجا هست براتون در چه قبل از پیش ببرین اگر خواستین به من بگیم که میام اونجا براتون توضیح بدن اینم که کتاب ماست که زبان فارسی تو کنم اکثر شما ها اینو خوندین آردی در اینجای بیاد بیشتر صحبت نکنم بودوش اگر احیانا نخوندین آخرش بیام با من صحبت بکنم غیر از اون دیگه میخوام شروع بکنیم بریم سراغ ایرانی کارچ من اگر اجازه بدین از خانم سنتری درخواست میکنم که شروع بکنن و مثل همیشه من وسط حرفشون هی میپرم وقتی چیزایی یادم میاد که قراره که صحبت بکنم بفرمایید بخواید اینجا بیستی که کنار حرده باشه منم از اینجا میشونم اینا رو بزن شاید که همه گیر خوب باشین آخه ما شروع کنیم در مورد فرهنگمون و قضا صحبت بکنیم ما ایرانی ها آدم هایی هستیم که قضا برامون چیه؟ خداست خداست برای که الله خیلی قضا رو اهمیت میدیم یک فرهنگ و رسوم خاصی در مورد قضا داریم قضاهای خودمون و خیلی هم هیدل ما میخواد اینا رو با آدما اینتردوس کنیم معرفی کنیم وقتی هم که مهمون دعوت میکنیم یه رسم و رسوم خاصی در مورد میز قضا دکور کردن قضا و تشریفاتش داریم چیزایی که من اینجا تو ذهنم رسید و آوردم اینه که فود چه معنایی برای ما داره؟ قضا چه معنایی برای ما داره؟ یکی از معناهایی که تو فرهنگ ما داره اینه که وقتی همه میخوان جمشن، همه با هم میشینن قضا میخورن یه حالت سلبریشنه، یه حالت شادی میاره دور هم جمع بودن رو میاره اصلا تو فرهنگمونه اگه آدم ها رو نگیم نیان تو خونه ما این مگر خونمون سوت و کوره آدم ها که بیان در کنارش حتما باید قضا باشه اصرار هم میکنیم تو رو خدا شام بمون حالا یه چیزی دور همی درست میکنیم با اعضای خانواده همون سعی میکنیم که بچه ها رو تشویق بکنیم که بشینیم همه با هم دیگه همزمان با هم قضا بخوریم حالا نهارا توی آمریکا جوری شده که نیستن اکثرا سر کارن ولی شما رو ترجیح میدیم همه با هم بشین و غذا بخوریم تو خیلی از خانواده ها وقتی که میشینن دوره میز شام تازه شروع میکنن به حرف زدن روزه چطور بوده چیکار میکردی یه چیز دیگه ای که من یادم همیشه برای من بود اینه که خونه مامان بزرگم من وقتی که میرفتم همیشه یه چیزی واسه ماها بچه ها بود نه باها وقتی میرفتیم اونجا همیشه یه چیزی بود چایه که بود شیرینی هم که بود همیشه همیشه هم مامان بزرگه عصر که میشد یه عصرونه ای درست میکرد یه چیزی خلاصه به ما میداد بعد هم چونم میگم مامان بزرگه حالا اگه سیر هم بودیم نه بخور تو رو خدا بخور 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 یه ذره جون بگیری یه ذره قوت بگیری من همیشه من میگفتم بخور یه ذره جون بگیری یه ذره قوت بگیری ام... ریفیوز کردن فود اگه میرفتین برید مهمون اینجا هم هنوز همین اگه برید مهمون یکی بهتون تعارف کنه بگید نه نمی کنم چی میشه؟ yeah. بیادر بیه باید حتما بکنید یکی میاد خونتون باید حتما تعارف کنید بهش اگه تعارف نکنید باز دوباره بیادر بیه نمیدونم دیگه چه چیزایی دیگه شما تو... جا؟ 
چیزی نداریم آخه یه چیز دیگه هم هست ما حالا فرهنگ خودمونه یه چیزایی هم از فرهنگ امریکا بهش اضافه کردیم یه چیزی رو از خودمون ساختیم بعد خوبش رو اصلا کار نداریم جوری که هست دارم میگم وقتی که میریم مهمونی نومده چند تا آدم داره میاد رسم بر این شده که اول که میرن یه اپیتایزر درست میکنن یه میزی میچینن واسه یه اپیتایزر بعد یه فرصتیه که وقت شام حالا ساعت هم مهم نیست اگه شام دعوت کردی شام رو باید حتما بدی بعد شام یه شام مفصلی میچینی بعد از شام هم چیه میزه دسر شیرنی های مختلف هر کسی هم که میاد شیرنی میره این شده رسم درست هر که میره بعد هم خیلی وقتا هم وقتی که میرین اگه یه ذره از این سه مرحله یه ذره بالا پایین باشه چیکار میکنیم که ای بای دیدی همچین شامی هم درست نکرده بود همچین اپتایزری هم نداشته بود یه ذره از این صحبت ها میکنیم اینه که در نهایت اینه که فود غذا و ما خیلی مهمه دیدن غذا وقتی میرید مهمونی اصلا همین که آدم چشمشی میزا غذا رو میره نه اصلا چقدر همچین دلش باز میشه نه وقتی مهمونی دعوت همون میکنن اولین چیزی که تو ذهنمون میاد این نیست خب بریم اونجا خیلی ها از ناهار نمیخورن صبحانه نمیخورن حالا جرد میگم ولی خیلی کم میخورن چرا؟ برای اینکه وقتی من میگن من وقتی میرم اونجا میخوام شروع کنم و غذا خوردم دروغ هم نمیگن به خاطر اینکه خب بند خدا ها چشش رو میبینه مدل مختلف قیافه های خیلی خوشکل غذا میاد تشویق میشن غذا میخورن اسمتی رو که میخوام اضافه بکنم غیر از مثلا دیگه وقتی که بزرگ میشه اینه که از لحظه اولی که بچه به دنیا میاد اولین کاری که قرار انجام بده اینه که بره سینه مادرش رو بگیره و شیر بخوره یعنی معنای غذا برای ماها کامفورت و لذت از اون اول بعدش هم که یک ممکنه که حالا اگر اون ازش بگیرن حالا انگوش بخوره یا پسونک برای آرامش بخوره ولی اغلب موقع ها وقتی که یک انسانی داره بالا خواهیم یا استرس پیدا میکنه بهش چی میخوام بدم؟ غذا بهش وقتی که ناراحت بچه هست میگن وقتی میخوام به ریبورد بدن چی میگن؟ اینا رو بخور بعدش بستنی میخوری بعدش شیرینی میخوری وقتی که میخوام برش تولد بگیرن چی برای جلوش میزنن؟ کیک جلوش میزنن در نتیجه خود غذا و مخصوصا شکر یک معنای به خصوصی برای لذت و امنیت و راحتی و کامفورت به وجود میاره برای ما ها. برای همه انسان ها تقریبا وقتی که از بچه که دارن میرن جور. از اونجا اون وقت نگاه میکنین حالا بعد ها روچه به دیکشن سوال میکنین که چجوری هر کسی روی روالی که چه خانمادهش براش گذاشته چه مدرسه براش گذاشته عادت میکنه به طریق به قضاخایی که حالا بهش اون کامفورت میده و آیا تفاوت داره آیا من واقعا گرستم حالا احتیاج دارم یا اینی که احساسی یک چیزی رو بخوام به وجود بیارم یه استادی اومده بود تازه گیا که میگفتش که بچه ها توی شکم مادرشون به اون غذاهایی که اون مادر میخوره وابسته میشن و به خاطر همین اگر مادری هستش که بیشتر شوری میخوره بچه که به دنیا میاد تعم تیستش میره دنبال اینی که اون شوریا رو دوباره بگیره اگه شیرینی میخوره که چیزای به خصوصی میخوره تیست بچه هم حالت به وجود میاد برش مثل همین یکی از پیشنهاداتی که داشتن اینه که مادرها حواسشون باشه که تنوع بدن رایتی غذا رو بخورن اگه حالشون به هم نمیخوره بعضی ها هستش که حالشون به هم میخوره دفع میکنن یه چیزی رو ولی اون تنوع رو داشته باشن که بچه خواهشون هم گیر نکنن توی یک مدل غذا ام، چیزی که ایشون گفتا من نمیدونم البته چند نفر شما ها بچه کوچیک دارید من خودم بچه کوچیک دارم تجربه ای که کردن اینه که از من آدم نیستن که خیلی آبسس باشن که حتما باید بهش چیز هلتی بدم ولی تجربه ای که کردم اینه که وقتی میبرمش یه جایی اسنکی که میدن مثلا من خیلی وقتا میوه میبرم براش اسنک بخورم حالا در کنارش هم کرکر میبرم ولی اکثر کسایی که اسنک میارن اسنک هایی که حالا میرسیم در موردش هم صحبت میکنیم پروسس فود اسنک هایی که واقعا نمیدونیم بچه های ما توی آمریکا متاسفانه یاد میگیرن که 
حالا میرسیم بهش که چجوری حک میشن به اینجور قضاها و اصلا اوتوماتون علاقه و اون به اصطلاح روتینی که باید چیزای هلتی هم بخورن یواش یواش اصلا میره خیلی کم میشه براشون اصلا تو دهنشون تعم و مذه پیدا نمیکنه که متاسفانه یکی از مزلای ماست اینجا چیزی میخواین شما اضافه کنی هم برم؟ نه شروع کنم پرام یه ذره اینجا که میرسه یه ذره ممکنه پازلشون سر بره ولی من باید اینا رو توضیح بدم تا بریم برسیم به تأثیری که فود روی ایموشن ما داره چهار تا هورمون پنج تا هورمون ببخش پنج تا هورمونه که میخواد در موردش صحبت بکنیم خیلی سریع از روش میگذرم دوپنین، سیرتونین، آکسیکوتن و اندورفین زیاد در موردی صحبت نمی کنم و یکی هرمون دیگه هم هست به اسم انسولین انسولین رو فهم کنم همه تون می شناسین هرمون انسولین شما وقتی که غذا می خورید غذاهایی که می خورید در بدنتون تبدیل میشه به یه مولکولایی که باید جذب خونتون بشه این هورمون باعث میشه وقتی که غذا میخورین این هورمون ترشح میشه هورمون انسولین باعث میشه که مولکولای غذا تبدیل بشه به نوع شکری که بدن شما بتونه اون شکر رو جذب بکنه این هورمون تو لوزل میده ترشح میشه وقتی که چیزی شیرین میخورید یا غذاهایی میخورید که تبدیل میشه به شوگر این هورمون ترشح میشه و باعث میشه که اون شکر رو خونتون بتونه جذب بکنه. بدن به شکر نیاز داره. برای چی؟ برای اینکه انرژی باید بسازه. انرژی روزانه ما از طریق غذایی که میخوریم، از طریق شکری که میخوریم. یه مقدار شکری که لازمه واسه یه سوخت و ساز بدنمون، انرژیمون استفاده میشه. از غذایی که میخورید اضافه اون شکر توی کبدمون ذخیره میشه بعد زمانی که بین غذاهاست بین نهار و شامه یا زمانی که ما اکتیویتیمون زیاده بعدن میره اون شکر اضافه رو اون ذخیره اضافه رو شروع میکنه سوخت و ساز میکنه ازش استفاده میکنه حالا شما راجع به قند اصلی صحبت میکنید نه شکر مسعود آره آره قند اصلی درست زمانی که بفرمایید زمان بفرمایید ما قول شیرینی بهتون میدیم خانم سوریه آتش یه رمه بیه که از رفت شناسان کار فرمه شد درست داره شیرینی اومد کسایی که ناراحتی قند خون دارن کسایی که به نوعی بدنشون با این هورمون هماهنگی نداره یا نمیتونه جذب بکنه یا نمیتونه اضافه رو سوخت و ساز انجام بده که بحث خودشو داره و درمان میکنن استفاده میکنن ولی از قرصای مختلف استفاده میکنن برای درمانش ولی کسی که مادریت بخوره یعنی نقدار شکره توی بدنشو نه بر غذایی که داره میکنه مادریت بره جلو و بدنش نرمال بتونه سوخت و ساز بکنه این اتفاقیه که برای اون شکری که توی بدن میاد وقتی شکر من میگم دوباره قند قند اتفاقی که نه ترشوهش بیشتر توی معدمونه این هورمون تو مغزمون هم ترشوه میشه ولی خیلیش توی معدمونه کارایی که میکنه این هورمون مودتون رو یکسان یک نواخت نگه داره وقتی که غذا میخوری توی معده اوتومات این هورمون ترشوه میشه این هورمون وقتی که ترشوه میشه هم طبق اوکی بذار طبق نوشته اینجا برم که اگه دایی دارم نگاه میکنیم پیش نشته وقتی این هرمون ترشوه سیرتون از این نورو ترانسمیتر سو نورو ترانسمیتر توی مغزتون هست در اون در نقیقت این کمیکا ویاکشن هایی که توی مغز میاد این نورو ترانسمیتر رو دارد میزن به خاطر همین 
به مقدار غذای طوری که شما غذا میخورین این سرتونون رو بالا یا پایین میبرن بعد حالا چه چجوری اون رو ترسمیت رو به انجام توی عدد که تو میده هم هست ترشون میشه هم تو مخصر هم میشه هم تو میده زمانی که تو میده ترشون میشه کاری که میکنه اینه که فرمان اینو میده که این غذایی که داری شما میخوری حالا آیا کافیه دیگه سیر شدید باید استاپش بکنید فرمان میده که آیا گشنه هستید هنون یا اینکه سیرید دو تا فرمان خیلی مهم میشه این دوتا کارهایی که میکنه باعث میشه گفتم مودتون رو یکسان نگه میداره روی خواب تاثیر داره خواب رو یک نواخ نگه میداره روی رفتارتون طرز فکرتون نوع فوکس کردنتون روی اون تاثیر میذاره روی رفتارهای سکشوال بیهیویرتون تاثیر میذاره اشتهای به غذاتون وقتی سیر هستین قاعدتا اشتها ندارید به غذا وقتی گشنه هستید به یه سری غذاهای اشتها دارید بستگی به اینی که بدنتون نیاز به چه غذایی داره یه وقتایی هست بدن شما نیاز داره به اون قند یا اون شکر برای اینکه بخواد انرژی بسازه اون وقتی که شما اشتها پیدا میکنید به یه چیز شیرین بخورید به قد کردید که بهتون پیز شیرین بخورید بهتون پیز شور بخورید اتفاقی که براتون میاد باعث میشه که به شما این قدرت رو بده که تصمیم گیری بکنید که ببینید کدوم یکی پرایورتی داره چه کاری رو اول باید بکنید اینو گفتم بهتون management system in your stomach اگه زیاد از حد خورده باشی دیگه فرمان میده که دیگه بیشتر از این نخور دیگه ایت دان اگه کم خورده باشید میگه حتما گوش نتونه خیلی وقتا وقتی غذای بدی که میخورید وقتی فعلا فعال انجام میده سرتونین یکی از اون هورمونایی که توی معده فرمان میده که خیلی عضو میخوام اون حالت تهوع بهتون این یکی از هورمون هست البته فکر نکنید که وقتی غذا میخورید فقط همین تاثیر میذاره هانگر سیگنالز اینا رو بهتون گفتم یا زمانی که سیر میشید اگر سرتونن بدنتون زیاد باشه مقدارش زیاد باشه چی کار میکنه باعث میشه که مودتون خوب باشه هپی باشه و استرس یا استرابای روزمره رو خیلی راحت تر هندلش بکنید اونقدر اثر نذاره براتون اگه مقدار سرتونین توی بدنتون کم باشه باعث افسردگی میشه خیلی از کسایی که دچار افسردگی هستن حالا میرسیم در موردش صحبت میکنیم یکی از دلیلی که تو دانشگاه یل استادی کردن ریسرچ ها متوجه شدن کسایی که دیپرشن دارن سرتونن بدنشون کمه و حالا البته نمیخوام برای بحث دارو توی مبحث ما نیست ولی وقتی داروهای انتای دیپرسن میخورن بعضی ها با یه سری غذاهای احساس حالت تهوع میخورن میکنن. یکی از ساید افکتاش همونه اونم به خاطر اینه که اون دارو با اون سرتونینی که با غذاها میخورن با هم دیگه توی معده فعل فعالی که نشون میده باعث حالت تهوع پس دو تا چیز کار مهمی که سرتونه براتون انجام میده اینه که یکی توی غم و شادیتون اثر داره یکی این که باعث میشه چجوری روزانه شما استرس یا استرابای روزانه تون هنده اوکی okay. دوپامین دوپامین خیلی هورمون خوبیه <تصفيق> لبخند میاره برای شما لبخند میاره اصلا نگاه کردن بهش خوشحالی میاره دوپامین از اون هورمونایی که توی مغز ترشح میشه فقط مغز میسازه کمیکالیه که اول براتون رو توضیح دادم که وقتی که سلولای عصبی ما وقتی تماس برقرار کنن سلولا به هم چسبیده نیست بینشون فاصله است سیگنال میاد اطلاع میاد انتهای یه سلول بعد میره به سلول بعد دوپمین باعث میشه که این نقل و انتقال اطلاعات از یه 
سلول مرسی به یه سلول دیگه راحت تر انجام بشه هرچی این انتقال راحت تر انجام بشه شما اتفاقی که برای تو میفته اینه که ایموشن رو تأثیر میذاره مودتون رو تأثیر میذاره خوشحال تر میشه مومنتتون، حرکتتون خمیده نیستید انرژی دارید میتونید حرکت بکنید بذارید همینجا بهتون بگم که اگر دو قمیت دارش کم باشه یعنی این فعل و انفعال انجام نشه این از بیماری هایی که مردم دوچارش میشن چه بیماری پارکنسان پارکنسان دیدی چه تأثیر روی مومنت داره اون یکی از دلائلی که دانشمندان متوجه شد این کسی که پارکنسان دارن دو قمیت که تو مغزشون ترشون میشه خیلی کم Pleasure and pain, that's the key thing for dopamine. اون لذت بردن از چیزی که درد نداشتنه. البته هرمون دیگه ای هست که روی درد تاثیر داره. ولی دوپامین هم یکی از هورمون‌هایی که شما می‌تونید درد رو فراموش کنید. مودتون رو خوب کنید. مودتون رو حفظ کنید. چطور یاد سالگی به بعد مقدار دوپامین بدن اتوماتیکلی کم میشه هر ده سالی که میگذره یکی حدود 6 تا 7 درصد دوپامین بدنتون از بین میره تا 8 سالگی که میرسیم برای همینه که به مرور که پیر میشین یه مقدار دیزایر ها یه مقدار چیزا کم میشه بعد یه دیگه از موارد ادیکشن که داشتم گفتن که دوپامین همون داروهایی که بعضا برای ADHD استفاده میشه که سپید هم اونها بیشتر این کاری که انجام میدن دوپامین مخصوص میبرن بالا و وقتی که دوپامین مخصوص میبرن بالا چون قسمت پلیشر رو در نقدر برمیگیره اونجاست که اعتیاد به وجود میدن یعنی اعتیاد اتفاقی که نمیسته بگه توی مغز میانی نشون میده که دوپامین اینقدر سرچ میکنه و میره بالا و این پلیشر رو وجود میاره که اون شخص دیگه اونجا رو میخواه داشته باشه و یه دفعه اینا توی بدنشون تجربه میکنن به وقتی که زیاد تر و زیاد تر میشه اونجاست که میبینه خیلی با استفاده از این نوع داروها یا مواد میره به جنون میرسه اگه دقت کردیم توی سایت قبلی هم درشتیم توش که سکیزوفرنیا که یکی از چیزای جنون هست بیماری جنون هست در حقیقت رو دوپامینش بالاست کسایی که هر کدوم از دراغ ها استفاده میکنن که دوپامین رو بالا میبره تو اوجش میبینی که میرسه به جنون و در حقیقت اونجاست که شون بکنیم بالا رفته و من مجموعه رو بیارم من البته اسم دراغ رو نوشتم شاید به توی یه ذره آیدیا بده چون هر دراغی البته یه اکسال عمل متفاوتی تو بدن نشون میده متفتمن چیشه از اون دراغ که وقتی استفاده میکنن دوپامین رو میبره بالا کوکین، LSD، XTC اینا سمپل دراغایی که طرف رو خایی میکنه و 
و یک سمپل دیگه رو میگه ما پای میکنه شکر و کربوهیدرات کربوهیدرات میشه نشسته غذاهای هست که میتونید بخوری دوپامین بدنتون رو ببره بالا وقتی دوپامین بدنتون میره بالا خوشحالید هپی هستید اثرش کاملا شبیه اینه که شما کوکین استفاده کردین یا LSD استفاده کردین ولی نه به اون اکسن نه در اون حد ولی اثرش روی بدنتون دقیقا همینه و به خاطر همین مثال است که خیلی از آدما فود ادیکشن دارن مخصوصا ریسنتلی خیلی هم زیاد شده که آدما به غذا ادیکت به غذا مثل کسی که ادیکت به متافتمن اونا هم ادیکت هم به غذا که سبزی خوبه میوه خیلی میخوریم در طول روز که خیلی خوبه شیرینی میخوریم ولی شیرینی هایی که ما میخوریم حالا اگه بتونیم تحمل بکنیم که یه تیکه کوچیک فقط زور بیابانی با چای بخوریم خیلی خوبه یه مقدار شیرینی اینه که سیستم امریکایی که وجود داره الان که میبینید بدترین سیستم غذاییه به خاطر همین هم هستش که جلو جلو هم سلاید بردی چیه؟ به خاطر همین هم هستش که توی امریکا آمار بسیار زیادی هست برای فود ادیکشن و دیپریشن خیلیش برمیگرده به نوع غذایی که ما میخوریم یه فکر کنم این شکری که در این بحث میکنیم توش که من تا توی این مدل کنتا دیدم هر چیزی که من حس میکنم شیرینه از میبا هاشون گرفته تا خوشت و تا آردشون و هر چیزی که یه با آرد گرفتیم برای پروز کردن حلوا و من هم شکر دیفتن یه خود توش من میتونم هرچی من بخواه من اینقدر سین شکر ندارم نمیشون خود از شیرینی اینو توی همشون شکر بخواهم نیچی شد توی مالی امریکا چیزی رو که باید نگاه بکنید میتونید بخونید پشتش هم شکر داره هم اینجا از قند زورت استفاده میکنن که باز قندش خیلی بالاست هم خاک اینجا شیرین نه قند زورت استفاده میکنن و خود اون هم باز نشاسته است و قند رو داره و کلا ساختار غذاها خیلی بیشتر میره به طرف اینی که ادیکت بشید یعنی که یک فضای اینی که میخواد خادات بفروشن و به خاطر اینی که بخواد یک چیزی رو بفروشن پس باید دو سه تا فاکتور توش باشه که خوشمزه باشه یکی اینکه شما رو برگردونه پس به خاطر اینکه نداره میوه هاشون خیلی شیرینه ما یه بوتل توش اینجا بدیم من حالا نمیدونم من چون کشاق از بلدیس هم نمیتونم بگم به خاطش رو رفتی داره ولی به هر صورت شرایطی رو که به وجود میارن که اون پیوند هایی که میزنن کاری رو که انجام میدن تیستی رو که برش به وجود میارن یک تیستیه که شیرینی رو بیشتر میتلبن تقریبا این مملکت شیرینی رو بیشتر میتلبه تا تلخی یا ترشی یا تندی بدونی به خاطر همین میبینی که ممالک مختلف چون اون تیز بارزایی فروش به خصوصی داره خب همه چی تقریبا میره به اون تن مسئله مهم میشینه که شما بدونین که شکر یکی این